。为制衡中国，美中程导弹将部署日本，但美国人的算计真的会如愿吗？据参考消息网8月17号报道称，美国总统军控问题特使马歇尔·比利斯利亚接受日本媒体采访时，就尚在开发中的陆基中程导弹表示，日本等国将来需要的防卫能力。其潜台词就是，为了制衡中方，日本将成为亚洲部署中程导弹的候选地。随着开发逐步完成，美国可能优先部署地面机动发射的战斧巡航导弹。该导弹主要针对战役、战术目标，而五角大楼正在研制的远程高超音速武器更具威胁。实际上，美国自去年退出中导条约。后一直想在亚太地区部署中程导弹。此前，此前美国点出的可供部署地点包括日本、韩国、菲律宾和澳大利亚。经过一系列放风炒作后，如今美国也不再掩饰，直接点了日本的名，因为其他三个国家都明确表示不愿意在自己的领土上部署中程导弹，而日本也并未对此进行明确表态，态度暧昧。那此次美国人的算计真的会如愿吗？据了解，如果美国打算在亚太部署陆基中程导弹，采用地面机动发射车发射的战斧巡航导弹将是一个现实优。优先的选择，而战斧巡航导弹最大射程约一千六百公里。如果将其部署在日本本土的不同区域，那么整个东亚均在其射程范围内。如果在日本南部的冲绳群岛部署这种导弹，它的打击范围还会进一步增大。而如果在日本西北方面部署陆基战斧导弹，它的攻击范围将深入俄罗斯领土一千三百公里左右。所以，美国人的这项决定，到时候的结果可能并不如人意。其实，对于日本来说，内心恐怕也是十万个拒绝。谁都知道，美国将陆基中程导弹部署在本国。那就意味着将自己置身于核弹头的瞄准之下，这真的能给日本带来安全吗？只怕是更大的威胁。而且日本为了应对半岛导弹危机，已经心力交瘁。如果再加上这对于整个东亚的具有威胁的决定，恐怕日本的民众们又要抗议。需要知道的是，如果美国执意要在亚太地区部署陆基中程导弹的话，就相当于是在中方家门口挑衅，中方肯定不会对此坐视不理，必将做出严厉反制。毕竟我军的东风导弹也不是吃素的。对此，一位美军中校也认为，没道理在美国。利益未受到直接威胁的情况下去承担战败或破产的风险，而且五角大楼和兰德公司最近进行的兵棋推演时也得到一个结论：如果中美之间爆发军事冲突，特别是在亚太地区，其结果很可能是美国战败，美国被中国胖揍一顿。